pagi pemirsa setia. Sekilas info kembali ke hadapan Anda yang akan menyajikan berita terhangat, teraktual, dan terpercaya. Bersama saya Tine Saragi, mari kita simak berita pertama. Di tengah ketidakpastian corona, nampaknya tidak menghalangi minat pelaku usaha untuk melakukan akuisisi. Meski sejauh ini penanganan wabah corona belum menemukan titik terang dengan masih melonjaknya kasus infeksi setiap harinya. Kabar seputar aksi akuisisi masih kerap terdengar. Lantas apakah akuisisi itu? Akuisisi adalah proses pengambil alihan sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas kasus akuisisi. Ya berikut saya sudah tersambung dengan rekan saya Enda Cantikna dan Emi Silalahi di Studio 2 News yang akan memaparkan kepada pemirsa salah satu kasus akuisisi yang sangat menarik. Yaitu aksi akuisisi yang dilakukan oleh Bangkok Bank terhadap Permata Bank. Terima kasih Tine Refrianti. Di sini saya akan memberikan informasi sedikit mengenai Bank Bangkok dan juga Bank Permata. Bank Bangkok merupakan bank komersil terbesar di Thailand dengan aset yang dimilikinya sebesar 105 miliar US dollar dan bank ini merupakan bank daerah terbesar ketujuh yang ada di Asia Tenggara. Bank Bangkok memiliki 1165 cabang di Thailand dan 32 cabang internasional. Dan informasi mengenai Bank Permata, bahwasanya Bank Permata berdiri pada tahun 1954 dengan nama Bank Persatuan Dagang Indonesia. Kita bisa perhatikan layar yang ada di sebelah kanan saya. Dan kemudian pada tahun 1971 berganti nama menjadi Bank Bali. Namun dikarenakan adanya krisis moneter pada tahun 1997 dan 1998 lewat program rekonstruksi lanjutan, pemerintah melubur Bank Bali menjadi empat bank lainnya yang tertuang dalam kebijakan yang terbit pada 22 November 2001 kemudian diunjuk berganti nama menjadi Bank Permata pada tanggal 20 Mei tahun 2020 Bangkok Bank resmi menyelesaikan akuisisinya terhadap Bank Permata sebesar 89,12% saham Bank Permata dengan dana yang dikeluarkan oleh Bangkok Bank ini cukuplah besar. Kita bisa lihat layar yang ada di sebelah kanan saya, yaitu sebesar 37 triliun rupiah. Dengan harga per lembar sahamnya itu 1498. Dengan adanya akuisisi ini, Bank Bangkok menjadi pemegang saham pengendali Bank Permata. Dan pada tanggal 31 Agustus 2021 tahun lalu, saham Bank Bangkok pada Bank Permata meningkat menjadi 98,71 persen. Selanjutnya ada fakta dari Bank Bangkok mengakuisisi Bank Permata yang akan dipaparkan oleh Emi Suryani. Terima kasih kepada reporter Enda, saya Emi Suryani Selalahi akan melaporkan kepada pemirsa beberapa fakta di balik Bangkok Bank yang mengakuisisi Bank Permata. Fakta yang pertama yaitu nilai transaksi bernilai 1,77 kali book value Bank Permata. Jika merujuk dari nilai tersebut, maka Bangkok Bank akan mengeluarkan 2,67 miliar US dollar atau setara dengan 37,63 triliun demi untuk memborong saham Bank Permata. Fakta yang kedua yaitu Bangkok Bank bidik pasar Indonesia. Indonesia yang ekonominya diperkirakan akan tumbuh 5% pada tahun 2020 memberikan penawaran potensi yang lebih baik bagi Bangkok Bank. Presiden Bangkok Bank juga mengatakan dengan mengakuisisi Bank Permata adalah langkah strategis bagi pertumbuhan Bank Permata dan juga tentunya untuk memperkuat Bangkok Bank di Asia Tenggara. Fakta yang ketiga yaitu fokus retail dan ekspansi. Pasca akuisisi rampung, Presiden Bangkok Bank mengatakan Bangkok Bank akan terus mendukung bisnis Permata Bank khususnya di segmen retail dan nantinya untuk terus mendorong Permata Bank untuk melakukan ekspansi di segmen korporasi dan UMKM yang tentunya menjadi bisnis utama dalam Bangkok Bank. Sekian dari Studio 2 melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya Enda Surbakti dan Emi Sulalahi yang telah melaporkan langsung dari Studio 2 News. Demikian pemirsa sekilas info hari ini, saya Tine Saragi beserta kru undur diri. Selamat menjalankan aktivitas yang dan sampai jumpa di berita news berikutnya.